প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সেফ হ্যান্ডস সুরক্ষায় প্রতিদিন আজকে আপনাদের সাথে আমি আছি ডাক্তার আঞ্জুমান আরা তামান্না আমাদের সাথে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন ডাক্তার শাহজাদা সেলিম বিশিষ্ট হরমোন ও ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে আলো যোগ দেবার জন্য আপনারা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনার এই সময়ে ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয় কি আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি স্যার আপনাকে সুস্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্যার আপনার কাছে প্রথমেই যেটা জানতে চাচ্ছি এখন এই করোনার সময়ে আমাদের ডায়াবেটিস রোগীদের ঝুঁকি কতটুকু সারা পৃথিবীতে একটা অভিনব মহামারী চলছে অভিনব বলছি এই কারণে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর দুশো আটটা দেশের মানুষ আক্রান্ত প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত সব মিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং অনেক মানুষ মারা গেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে তারপরেও কিন্তু মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না আক্রান্ত হওয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না এটা উনিশশো সনে যখন স্প্যানিশ ফ্লো হয়েছিল সেটার তুলনায় অনেক কম মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু তার এই একশো বছরে যে পরিমাণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তাতে কিন্তু এটা হওয়ার কোনো দরকার মানে কথা ছিল না কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু তাহলে এটাতে পৃথিবীর সকল মানুষ সকলভাবে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় সব কিছু আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই সংক্রমণটা এত মারাত্মক এত ছোঁয়াচে রোগ এটা যে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে আবার এর মধ্যে যে এটা নিয়ে আজকে আলোচনা মূল বিষয় ডায়াবেটিসের রোগী হৃদরোগী যারা অলরেডি আক্রান্ত আছেন যাদের ইমিউনিটি নষ্ট হওয়ার মতো অন্য কোনো কারণ আছে যাদের কিছু কিছু ওষুধ খান যেগুলো ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করে সেগুলো কিন্তু ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এখন ঘটনাটা একটু যদি আমরা এদিক খবর রাখি কি হচ্ছে তো যারা আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় আশি শতাংশ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ভালো হয়ে যাচ্ছেন কারো কারো সামান্য লক্ষণ থাকতেছে কারো কারো বেশি লক্ষণ থাকতেছে এই বিশ শতাংশের কারো কারো লক্ষণ খুব তীব্র এবং হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে কারো কারো সেটা চোদ্দো থেকে পনেরো শতাংশ কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে যেমন গতকালে হিসাবে আটাশি জন আক্রান্ত হয়েছে নয় জন মারা গেছেন প্রায় সাড়ে নয় শতাংশের মতো আর ইতালিতে প্রায় সাড়ে শতাংশ সতেরো শতাংশ মানুষ আক্রান্তের মধ্যে মারা গিয়েছেন চীনে মৃত্যুর হার একটু কম ছিল পাঁচ দশমিক চার শতাংশ তাহলে একটা অংশ মানুষ কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এরা কারা যাদের নিজে থেকে প্রাকৃতিক ইমিউনিটি ন্যাচারাল ইমিউনিটি খুব ভালো তারা বেঁচে যাচ্ছে যাদের ন্যাচারাল ইমিউনিটি খারাপ তারা সারভাইভ করতে পারছেন না ডায়াবেটিস হলো এমন একটা রোগ যে রোগটা মানুষের যে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এর জন্য কিন্তু এই ভাবনাটা বড় করে ভাবতে হচ্ছে আবার যতগুলো গবেষণা এর মধ্যেই হয়েছে যদি রোগটি খুব নতুন এই কোভিড নাইনটিন যেটা ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশে শুরু হয়েছে এটা কিন্তু দ্বিতীয়বার হলো সার্স করোনা টু দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে আমরা এর আগে কিন্তু করোনা ওয়ান ছিল কিন্তু করোনা টুর একটা বিশেষ ধরনের চারিত্রিক পরিবর্তন হয়েছে তো হয়ে যাওয়ার পরে এখন পর্যন্ত যেভাবে আগাচ্ছে সেভাবে যদি আগাতে থাকে আরও অন্যান্য মানুষ আক্রান্ত হবে কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের এটাকে ঠেকাবার মতো সামর্থ্য নেই তারা কিন্তু সংস্পর্শে আসলে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিস রোগী প্রথমে এই গ্রুপের মধ্যে পড়ে যাবেন আবার ডায়াবেটিস যাদের হয়েছে যাদের ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ ভালো নয় তাদের কিন্তু ওই নিয়ন্ত্রণ ভালো নয় এই কারণটাতেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে এবং এখানে আমাদের একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থান হলো বাংলাদেশে যতজন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এদের প্রায় আশি শতাংশের মতো ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল ভালো নয় তাহলে এই এদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রায় দেড় কোটি মানুষ হ্যাঁ এরা বড় ঝুঁকিতে আছে আবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে স্বীকৃত পদ্ধতি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আর ব্যক্তিগতভাবে যে কোনো নতুন জিনিস বাইরের জিনিসের সংস্পর্শে আসলে হাত দিয়ে ফেলতে হবে সাবান দিয়ে কমপক্ষে বিশ সেকেন্ড যাবত ধুতে হবে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যায় হাসি কাছির কিছু টেকনিক আছে যেমন বাইরে যেখানে সেখানে হাসি কাছি দিবে না যদি দিতেই হয় যদি টিসু পেপার বা কোনো অন্য কোনো এরকম কিছু ব্যবহার করতে পারে না হলে নিজের কোনো এর মাঝখানে এটাকে বন্ধ করতে হবে এবং কোনোভাবেই 
গাথাগাদি করে দেওয়া যাবে না কিন্তু এইগুলো যদি আমরা বিবেচনে আনি বাংলাদেশে কিন্তু আমরা এগুলোর খুব বেশি উন্নতি করতে পারিনি उच्च रक्तचाप अथवा हार्ट फेल किडनी अवस्था खराब तरा जे रोग गुरुद खेते हेगुल रुगर इम्यूनिटी क्षतिग्रस्त कर যেমন এইডস হতে পারে অথবা ক্যান্সারের রোগী যারা হ্যাঁ ক্যান্সারের রোগী ক্যান্সার যারা ভালো হয়ে গেছে তারাও যারা যদি ওই রকম চিকিৎসা পেয়ে থাকেন তারাও এই ঝুঁকিতে আছেন আচ্ছা এই ব্যাপারে আমরা আসছিলাম স্যার যে ডায়াবেটিস রোগীদের তাহলে ঝুঁকি কমানোর জন্য আপনি কি স্পেশাল কোনো কিছু আছে কিনা যদি শুধু ডায়াবেটিসের প্রসঙ্গে বলি তাহলে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হবে যে যাদের কন্ট্রোল ভালো নয় ডায়াবেটিস তাদের ভালো কন্ট্রোলে পৌঁছা সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল ভালো খারাপ সাধারণ ভাবে বোঝানো হয় तीन मास एच बी ए वन सी सात पार्सेंटर नीचे हम मोटामोटी भलो सात पार्सेंटर उपर ग खराब जो छः दशमिक पाँच पार्सेंट है तेल खूब भलो कितु ये तो तीन मास पर मापा है तीन मास अपेक्षा कर समय नहीं हिसाब से आसते हैं से करते जाए एक प्राप्तयस्क मानुष जो है तर खाली पेटे साढ़े पाँच थे साढ़े छय खबर पर साढ़े छय साढ़े सात एर मध्य रखते पर मोटामोटी भलो धरे नीते पर खेत दूटा प्रश्न क्योंकि भलो है होम कोरेंटाइने क्या प्राय सबाई थी थकते बाध्य हो प्रश्न के सर जो दरजा जाना खोला रखब क्या इटार जो हलो जो कारो बिल्डिंग है ऊपर दिखे जो ऊपर तरापद एन एक मानुष मानुषे जो हाथी काशी एगुलर माध्यम छड़ा तेल से सर्वोच्च दुई मीटार ताल जो घर बाहर दरजा जानल से क्यों ना दे गरमकाल अने व्यवहार कर प्रवणता थार ही कथा आराम से तो ए सी एक कम व्यवहार कर घर टाइम खोला रखें बहर पता ठुक से बेचे से बर बस सहायक है और दूध कथा जेटा बोलें साधारण भावे सकल भाइर ही गरम कर ले गरम कर भाइर त्रुत मारा जाए तो दूध जो उन्नी साधारण एखे खाई दूध डाल दिए खाई से खेले समस्या हार कथा ना कि प्रति क्षेत्र ही भाइरसा एम एक जैगा आपके प्रति क्षेत्र ही सतर्क थकते हैं पहले दूध दिए नहीं आसल तपर पतिले दिल एर मजखने क्योंकि सतर्क थकते हैं जो बजार के इने थे बजारे जो गेलो नहीं आसल सेखने सतर्क थकते हैं दूध दुआवे सतर्क थकते हैं एन पर्त जदिव खूब बस पशु अन्न को प्राणी आक्रांत हो रखम जाना नहीं क्यों आक्रांत तो एके बारे ना तान क्योंकि आक्रांत हो प्रकृतिक निजे भर रोग प्रतरोध क्षमता जो भलो उन्नी तक रक्षा रक्षा पार सम्भवना ती तुम्हें सहायक खबर आंतु तो वही खबरगुल् के जरा अन् समय नियमित ना खेत एन क्योंकि नियमित खावा उचित तेल से हिसाब कर ले खबर मध्य सैट्रास फूड जगला जगह जो भिटाम सी आमन आमलकी जम्बरा एगला तो जो क्यों जोड़ करते खूब भलो कितु प्रतिबार खबर साथ लेबू खान ये सब चे भो एक पद्धति होते जो सम्भव ना को अरेज करते हैं ना तो अपने सीमिट जतियों भिटाम सी और अनेकगुल्लो बजार टैबलेट आज सबसे पपुलरल नाम यो खेते 
আবার অনেকে এগুলোর জুস খান এগুলো এগুলো খেতে পারেন কিন্তু কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীর সকল ক্ষেত্রে আমরা ফ্রুট জুস খাওয়া ফলের রস খাওয়াটাকে না করছি এখন ডায়াবেটিস রোগী যারা আগে থেকে চিকিৎসা পাচ্ছিলেন একটু আগে আমরা বললাম যে বাংলাদেশে তিনটা মোটামুটি বড় সাইজের গবেষণা হয়েছে তিনটাতেই প্রায় আশি শতাংশের মানুষকে পাওয়া গেছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল নেই এবং কন্ট্রোল না এদের মধ্যে কারো কারো ইনসুলিন পাচ্ছে কেউ কেউ ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করছে তো আমি এই উপলক্ষে ডায়াবেটিস রোগীদের একটু অনুরোধ করতে চাই যাদের ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করছেন কন্ট্রোল ভালো নয় এবং আপনার চিকিৎসক যদি আগে থেকে ইনসুলিন নিতে বলে থাকেন তাহলে দ্রুত ইনসুলিন পারলে আজকেই শুরু করে দেন এবং কিন্তু কার দ্বারা কারো হয়তো ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে ট্যাবলেটের পরিমাণটা যে পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে সেই পরিমাণে নাই সেটাও কিন্তু হ্যাঁ চিকিৎসকের কাছে কথা কথা বলে নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশই ডায়াবেটিসের ডাক্তার নিজেদের টেলিফোন নম্বর নিজেদের গরজে রোগীদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি ফেসবুকের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চেম্বারে আসার দরকার নেই পৃথিবীর সকল ভালো দেশ তাদের নাগরিকদের চেম্বারে আসছে না করেছে ডাক্তারকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলছে কারণ ডায়াবেটিস রোগী বহুবিধ কারণে বেশি ঝুঁকিতে আছেন আর এখন প্রতিটা হাসপাতাল প্রতিটা চেম্বার যেখানে বিভিন্ন মানুষ আসবে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে যাচ্ছি এটা কিন্তু উল্টাটা হবে আর গ্যাদারিং হবে তাহলে কে আক্রান্ত নয় কারণ কমপক্ষে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রতি শতাংশ মানুষ লক্ষণ দেখা দেবে না তাহলে আমার পাশ সেজে বসে আছে গাড়িতে যে বসে ছিলেন চেম্বারে অপেক্ষা করছে তার পাশে যে বসে আছে ওদের মধ্যে একজন কিন্তু আরেকজনকে জীবাণু জীবাণু দিতে পারে এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থেকে কিন্তু ডাক্তাররা নিজেরাই কারণ উনি যদি বিশ জন তিরিশ জন চল্লিশ জন ডাক্তার রোগী দেখেন এই চল্লিশ জনের মধ্যে কেউ না কেউ এই এইগুলো নিয়ে আসতে পারে থাকতে পারেন তাহলে টেলিফোনে যোগাযোগ করে যদি নিতে পারেন ওনার নিজের চিকিৎসক তার কাছে যেতে পারেন আমার কাছেও আসতে পারেন আসতে পারেন মানে টেলিফোনে আসতে পারেন এটা কোনো সমস্যা নেই কোনো ডাক্তাররা খুব আনন্দের সাথেই সেবা দিচ্ছে এটা নিয়ে খুব দ্রুত ওনার ভালো কন্ট্রোলে পৌঁছাটা জরুরি সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ যেটা হয় আচ্ছা স্যার কোশ্চেনে আসবো একটা ফোন আছে ফোনটা ধরে নিচ্ছি জি দর্শক আপনার নাম এবং অবস্থান বলে প্রশ্নটি করুন चिटागान खाद्य <laughs> হাটাটাকে বিভিন্নভাবে ঠিক করা হয় যেমন ডায়াবেটিসের রোগী ওজন কমাবার তাগিদ নেই এরকম একটা রোগীকে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন আমরা সাত দিনই বলি কারণ কেউ কেউ কোনো হতে কোনোভাবে এক দুদিন মিস হয়ে যায় তাহলে সপ্তাহের প্রতিদিন উনি তিরিশ মিনিট করে হাঁটবেন যদি ওজন কমাবার তাগিদ না থাকে তিরিশ মিনিটে উনি যেটুকুই যান খুব বেশি যায় আসে না যদি ওজন কমাবার তাগিদ থাকে তাহলে এটাকে বাড়ানো হয় যে কাউকে চল্লিশ মিনিট বলা হয় কাউকে এক ঘন্টা বলা হয় কতটুকু ওজন কমানো হবে তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু এখন কিন্তু ঝুঁকি কিন্তু আরেকটা তৈরি হয়েছে কোয়ারেন্টাইনের থেকে ওনার কিন্তু যাদের ওজন ঠিক ছিল তাদের ওজন বেড়ে যাবে তাহলে তার মধ্যে যদি হাঁটতে না পারে তাহলে কিন্তু ওজন বেড়ে যায় যারা ঠেকানো যাবে না একই একই ক্ষেত্রে উনি যেভাবে চিকিৎসা পাচ্ছিলেন আগে তার মধ্যে ওনার এই শারীরিক শ্রম যে রক্তের গ্লুকোজ কমাতো সেটা কিন্তু হিসাবে রাখা ছিল এখন কিন্তু এটা যোগ হবে তাহলে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যাবে তাহলে সেটাকেও আনতে হবে তাহলে এখানে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই আমরা সব সময় বলি এখানে একটা বিকল্প বের করে নিতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু বিকল্পটাও হাঁটাই হতে পারে সকল রোগীর জন্য সবচেয়ে সহজ একটা পদ্ধতি হতে পারে সেটা হলো যে সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার রাতের খাবার এ তিনটা প্রধান খাবারের দেড় ঘন্টা পরে পনেরো মিনিট করে ঘরের মধ্যে হাঁটবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কারো কারো একটু সমস্যা হতে পারে কোনো কোনো বাসায় হতো ভিতরে জায়গা খুব কম থাকলে সমস্যা হবে সেই ক্ষেত্রে ওনারা যদি ছাদে ব্যবস্থা করে নিতে পারেন তাহলে হতে পারে যাদের বাসায় একটু বড় ঘরের মধ্যে পারবেন আরেকটা জিনিস অনেকেই করতে পারবেন যেটা আমরা অন্য সময় খুব বেশি উৎসাহিত করি না এই ক্ষেত্রে উৎসাহিত না করে উপায় না সেটা হলো যে ট্রেডমিল মেশিন সাইক্লিং যাদের পক্ষে সম্ভব তারা করবেন যাদের বাসায় নাই সেটা তো বলে লাভ নাই 
তাহলে মূল মেসেজটা হলো যে শারীরিক পরিশ্রম বাদ যাবে না ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ এর কোনো ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ এটা হলো হাঁটাটা যখন শুরু করবে একজন মানুষ ডায়াবেটিস এর রোগী উনি হঠাৎ করে হাঁটা শুরু করবেন না আবার হঠাৎ করে বন্ধ করবেন না তাহলে তার আগে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবেন আবার যখন হাঁটা বন্ধ করবেন তখন আবার ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবেন সেক্ষেত্রে হিসাবটা হলো যে যদি তিরিশ মিনিট হাঁটেন একজন তার আগে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ এটাকে ওয়ার্মিং আপ হিসাবে ধরে নেওয়া হবে শেষ করার সময় আবার পাঁচ মিনিট ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ এটা কোলিং ডাউন হিসাবে ধরে নেওয়া হবে তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু আবারও ওই হাঁটার বিকল্প হবে না হবে না তাহলে এটাকে আদার সাহেবের মাধ্যমে আমি বাকিদেরকেও বলতে চাই যে শারীরিক পরিশ্রমের একটা কাঠামো করে নিতে হবে ঘরের মধ্যে করে নিতে হবে বাইরে যাওয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই একই ক্ষেত্রে এরপরে যেটা চলে আসবে খাবারের প্রসঙ্গ এখন যেটা হচ্ছে সকল রিক্রিয়েশন বন্ধ সকল কাজ বন্ধ টেলিভিশন দেখা তারা ফেসবুক ব্যবহার করতেন ফেসবুক ব্যবহার করা এখন ইন্টারনেটে অনেকে চাকরির কাজটা ছেড়ে নিচ্ছেন কিন্তু যাই করুক বাসায় বসে 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 বসেই কাজটা করছেন সেই ক্ষেত্রে বাসায় সারাদিন বসে থাকলে খাবারও প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে এখন ডায়াবেটিসের রোগীর আজীবনই যে খাবারের পদ্ধতিটা ব্যবহার করা দরকার সেটা হলো যে কার্বোহাইড্রেটটা অত বেশি বাড়ানো যাবে না ভেজিটেবল এবং প্রোটিন শাক সবজি এবং মাছ মাংস বাড়াতে হবে তো মাছটা সবচেয়ে ভালো মাংস দুই নম্বরে থাকবে কিন্তু শাক সবজি বাড়াতে হবে কারণ শাক সবজিও একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে শাক সবজিও থাকবে এবং আলুকে কোনোভাবে শাক সবজির মধ্যে আনা যাবে না আলু কিন্তু ভাত রুটির পর্যায়ে পড়বে এবং যারা বাসায় থাকলে অন্য সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে এটা হয়তো খেয়াল করে না কেউ বাসায় থাকলে কিন্তু ঘন ঘন খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে কিন্তু হিসাবটা কিন্তু থাকতে হবে আর যদি ঘন ঘন খেতেই হয় খুব কম ক্যালোরি আছে এমন খাবারগুলো খেতে পারেন কারণ এটা কিন্তু ওনার এখন অনেকেরই এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে এটি একটা রিক্রিয়েশন খাওয়াটাই এক্ষেত্রে আমার মনে হয় ফ্যামিলি মেম্বারদের একটা পার্ট আছে যে তারা নিজেরাও সচেতন হতে পারে তার বয়োজ্যেষ্ঠ যে ফ্যামিলিতে আছেন বা ডায়াবেটিক রোগী যে আছেন তার মেনুটাতেও তারা ডায়াবেটিসের রোগী সবসময়ই পারিবারিক একটা সাপোর্ট দরকার আর বয়স তো বাড়বে যেমন এই কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যে সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামক প্রেডিক্টর হলো বয়স বৃদ্ধি কারণ বয়স বৃদ্ধি বয়স নিজে যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যারা পঞ্চাশের উপরে ষাটের উপরে তাদের থেকে কমাচ্ছে একইভাবে বয়স যত বাড়ছে তাদের অন্য রোগগুলো থাকার সম্ভাবনা বাড়ছে ডায়াবেটিস সহ তাহলে এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনটি এখন সারা পৃথিবীর এই কোভিড নাইন্টিন সামলাবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ওনারা যেটা বলেছেন যে যারা খুব বেশি বয়স্ক তারা রোগ না থাকলেও বাকিদের কারো গায়ে রোগ না থাকলেও ওনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হলো উনি বাসার মধ্যেও নিজস্ব ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবেন খুব বেশি প্রয়োজন না হলে অন্যদের সাথে মেলামেশা করারও দরকার নেই আবার ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন যেটা আমরা সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ মেনে চলি ওনারা কিন্তু সরাসরি সহজ করে দিয়েছেন হিসাবটা এই সহজটা কিন্তু অত সহজ নেওয়া আসলে সেটা হলো যে ডায়াবেটিস যার আছে তার ক্ষেত্রে বাকিদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ঝুঁকি ভাবতে হবে সেটা হলো যে ডায়াবেটিস যার আছে তার ক্ষেত্রে বাকিদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ঝুঁকি ভাবতে হবে বিভিন্ন কারণে ব্যথা হয় আবার জয়েন্ট পেইন কিন্তু এদের বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপাতত এখন আমরা বলছি যেহেতু যে রোগীরা ডাক্তারের কাছে যত কম যাবেন 
তথ্য নিরাপদ তাহলে ওনাকেও একই পরামর্শ দেব আপাতত সবচেয়ে সুবিধা হবে প্রি গাবালিন প্রি গাবা এরকম বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় পঁচিশ মিলিগ্রাম করে উনি দুইবার খেলে উন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে দুটা একটা বড় সমস্যা তাদের পায়ে ব্যথা হয় প্রায় আশি আশি থেকে নব্বই শতাংশ মানুষের জুতার কারণে হয় অথবা উনি তো এখন বাসায় বাইরে না গেলে স্যান্ডেলই পড়ছেন স্পন্সের স্যান্ডেল আমরা সাধারণত যেটা পড়ি সেটা খুব শক্ত হয়ে থাকে সেটা একটা কারণ হতে পারে তাহলে ওটাকে খুব নরম হতে হবে ডায়াবেটিসের রোগীর কিন্তু পা বিশেষ যত্নের দাবিদার এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হয় আবার অবহেলা করা স্যার আমাদের আরেকটি ফোন আছে আমরা ধরে নিচ্ছি জি প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং অবস্থান বলে প্রশ্নটি করুন আমি আমি কৃষিবিদ আফজাল হোসেন ভুইয়া আমি জানতে চাচ্ছিলাম যদি করোনা ভাইরাসের কারণে জ্বর আসে তাহলে এটা কতদিন আসলে কন্টিনিউ করবে কোন একটা সময় যদি জ্বর থেমে যায় তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে এটা আসলে মুক্ত হলাম কিনা জি খুব ভালো প্রশ্ন এটার এখন পর্যন্ত যে তথ্যগুলো বলা হচ্ছে যে আপনার যদি সন্দেহ হয়ে থাকে যে আপনি কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়েছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে চোদ্দো দিন কোয়ারেন্টাইনে করা হচ্ছে কারণটা হলো সাধারণত দুই থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যেই লক্ষণ দেখা দেয় এখন লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরে প্রথম দিকে তিন থেকে চার দিন হালকা জ্বর থাকে এরপরে জ্বর বাড়তে থাকে বেড়ে একশো এক দুই তিন তিন হতে পারে হয়ে সাধারণত যদি এই এটা কিন্তু আবার বলছি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে কারো কারো খুবই হালকা লক্ষণ দিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে উনি হয়তো খেয়ালই করলেন না যে ওনারা এখন করোনা ভাইরাস ভিতরে ঢুকেছিল আবার কেউ কেউ তীব্র লক্ষণ দেখা দিচ্ছে লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরে সাধারণত শুকনা কাশি হবে জ্বর হবে গা ব্যথা হতে পারে গলা ব্যথা হয় সাধারণত তার এরপরে ষষ্ঠ সপ্তম দিনের শেষ থেকে ওরা যাদের খারাপ হয় তাদের শ্বাসকষ্ট হতে থাকে এবং তারপরে যেটা ভেন্টিলেটর সাপোর্টটা খুব দরকার হয় এবং তখন যদি এক্সরে করা হয় ফুসফুসে নিউমোনিয়া পাওয়া যাবে তো এই ক্ষেত্রে এরপরেই সাধারণত দশমের দিনের পর থেকে তারা সারভাইভ করে জ্বর কমে যেতে থাকে কমে যাওয়ার পরে দু তিন দিনের মধ্যেই জ্বর একদম ভালো হয়ে যায় এখন যে ঘটনাটা ঘটেছে যে একজন রোগীকে জ্বর ভালো হয়ে গেলেও কখন ডিক্লেয়ার করা হবে এখন কিন্তু উনি যেটা বলেছে এই জ্বর দেখে কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে না টেস্ট করে এবং একটা না দুইবার টেস্ট করা হচ্ছে দুইবার টেস্ট করে দুইবার টেস্টে যদি ওনার ভাইরাস বডিতে না পাওয়া যায় দিয়ে না পাওয়া যায় তখন ওনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি আপাতত মুক্ত কারণ এটা ঝুঁকি নেওয়া যাচ্ছে না আসলে এবং আরেকটা ধারণা ছিল এখনো পর্যন্ত নাই তা না কিন্তু এই ধারণাটা হুমকিতে পড়ে গেছে যে যাদের একবার রোগ হয়ে যাচ্ছে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে দ্বিতীয়বার আর হবে না এটা ধারণা করা হচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয়বার হয়েছে এরকম একটা দুটা ঘটনা কিন্তু ঘটে যাচ্ছে গবেষণা খুব বেশি হয় নাই যদি এখন ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে অনেক তথ্য জানার বাদ আছে আমাদের জানতে হবে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা জি স্যার আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক বিরতি নিচ্ছি সেই ফ্যান্স সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে তাড়াতাড়ি ফিরছি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সেই ফ্যান্স সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে স্যার আমরা যে আলোচনাটায় ছিলাম যে ডায়াবেটিস রোগীদের করোনার ঝুঁকি স্যার আমরা জানি ডায়াবেটিস রোগীরা বিভিন্ন রকম ওষুধ খায় তাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য অথবা ইনসুলিন নেয় তা এমন কোনো ওষুধ কি আছে যেটা করোনার জন্য ভালো হবে অথবা এই সময়ে সেই ওষুধটা বাদ দিলে ভালো হবে এরকম কিছু যদি কেউ আক্রান্ত হয়েই যায় এবং যে ওষুধগুলো দিয়ে উনি ডায়াবেটিস চিকিৎসা করছিলেন অধিকাংশ ওষুধই কিন্তু আগের মতো চলতে পারবে কিন্তু করোনা আক্রান্ত হলে যে ঘটনাটা ঘটে যে অনেকেরই রুচি কমে যায় দু তিনটে ওষুধ আছে যেগুলো আবার রুচির সাথে সম্পর্ক আছে যেমন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে ওষুধটা সেটা হলো মেটফর্মিন জাতীয় ওষুধ ট্যাবলেট এটা কিন্তু প্রথম দিকে যখন দেওয়া হয় তখন রুগী রুচি কমিয়ে ফেলে এই সময় কিন্তু কমাতে পারে যদি রুগীর মনে হয় যে রুচি কমে যাচ্ছে অসুখ হয়ে তাহলে এটা বন্ধ করতে হবে আবার ভগলিবুদ জাতীয় আরেকটা ট্যাবলেট আছে সেটাও কিন্তু এই কাজটি করে যদি করোনায় আক্রান্ত হয়ে জ্বরটা খুব বেশি মারাত্মক না হয় এবং আইসিউতে কাউকে নিতে না হয় সেই ক্ষেত্রে উনি যে ট্যাবলেটগুলো পাচ্ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে কিন্তু যাদের অনেকগুলো ট্যাবলেট লাগছিল অথবা ট্যাবলেটগুলো খুব বেশি উচ্চ মাত্রা লাগছিল তাদের ক্ষেত্রে বন্ধ করে ইনসুলিন শুরু করাটা জরুরি 
আবার যে রোগীগুলোকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সকল ট্যাবলেট বন্ধ হয়ে যাবে শুধুমাত্র ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হবে ইনজেক্টেবল সব কিছু দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার পরে আবার উনি যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তখন অবস্থা বুঝে বুঝে ওষুধ আবার ঠিক করতে হবে সেটা ইনসুলিনই থাকতে পারে সাথে ট্যাবলেট দেওয়া হতে পারে তো এটা সকল সময়ে কিন্তু ডায়াবেটিসের রোগীর সবচেয়ে বড় সহায়ক ওষুধ হলো ইনসুলিন আর শুরু করা হয় সাধারণত টাইপ টু ডায়াবেটিস হলে মেটফর্মিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন সবচেয়ে বড় অবস্থা চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসলে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে তো অবশ্যই যেহেতু অবস্থাটা অনেক সময় খুব মারাত্মক হয়ে যেতে পারে খুব বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এদিক ওদিক করার সুযোগ নেই खराब हो जाए द्विगुण झुकी তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আরও একটু অতিরিক্ত ঝুঁকিতে আছে কিন্তু এখানে শুধু এইটুকুই নয় গর্ভকালীন সন্তানও আক্রান্ত হচ্ছে এই এই তথ্য আছে আমাদের কাছে সুতরাং এদেরকে যতটা তথ্য আছে আমাদেরকে নিরাপত্তার জন্য সব কিছু এখানে কাজে লাগাতে হবে তাহলে এক প্রথম কাজ হলো উনি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হানড্রেড পারসেন্ট মেনে চলবেন বাইরে যদি না গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি না হয় তাহলে অবশ্যই বাইরে যাবেন না ঘরের মধ্যেই থাকবেন এই ক্ষেত্রে ওনার স্বামী বা পরিবারের অন্য সম অন্য সদস্যরা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি টাকা সমাধান করবেন এবং গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে অনেক ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় যে ওনাদের কিন্তু প্রথম থেকেই একমাত্র ওষুধ ইনসুলিনই দেওয়া হবে এই ক্ষেত্রে ওনার ধরা পড়তে দেরি হতে দেরি হয়ে যায় মাঝখানে সময়টা রক্তের গ্লুকোজ বেশি ছিল এই সময় কিন্তু ওই গর্ভবতী মহিলা অথবা বাচ্চার কিন্তু কিছু ক্ষতি হয়ে গেল তো সাথে সাথে আমরা ক্ষতিটা বন্ধ করে ফেলতে চাই সেই ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার যদি সরাসরি পরামর্শ দিতে পারেন ভালো হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করা যাচ্ছে না টেলিফোনে কাজটা সেরে নিতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওনার জন্য যে রক্তের গ্লুকোজের যে মাত্রা খাবার আগে পাঁচ দশমিক তিনের নিচে খাবার দুই ঘন্টা পরে আপনার ছয় দশমিক সাতের নিচে এটার কোনোভাবেই আর বাইরেও বাড়তে যাওয়া যাবে না এবং এই ক্ষেত্রে ইনসুলিন ছাড়া অন্য কোনো ওষুধও নেই সরাসরি মনে রাখতে হবে এবং যাদের থাইরয়েডের ওষুধ খেতে হচ্ছে সেটাও যদি গর্ভকালের আগে থেকে যেভাবে খাচ্ছিলেন যদি এর মধ্যে টেস্ট করা না হয়ে থাকে একটু ডোজ বাড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু সেটাও কিন্তু একটু চিকিৎসকই করে দেবেন কিন্তু মেসেজটা হলে তো ওনাকে তীব্র ঝুঁকি আছে উচ্চমাত্রা সতর্কতা ওনার জন্য কারণ প্রেগন্সি নিজেই তো স্যার ইমিউনো সাপ্রেস করে ওই জন্য আর জি জি সেই জন্য দুইটা ফ্যাক্টর তার ক্ষেত্রে কাজ করছে ঠিক আছে স্যার এই যে আরেকটু আমি আরেকটা কোশ্চেনে যাব আমাদের আরেকটি ফোন আছে ফোনটা নিয়ে নেছি জি প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং অবস্থান বলে কথা বলুন खबर परामर्श दें गत बच्चे তে এটা দুটো ঘটনা ঘটতে পারে যদি এটা পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ডায়াবেটিস হয়ে থাকে একটা গ্রুপ অথবা আগে থেকে কোনো ডায়াবেটিস কিছুটা ছিল উনি টেস্ট করেন না ধরা পড়েনি সেটা হতে পারে কিন্তু আমরা ধরে নিলাম যে পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ডায়াবেটিস এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার যেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে যে আলোচনা ছিলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আদর্শ চিকিৎসাটা হচ্ছে না ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু ইনসুলিনের বিকল্প নেই বরং ট্যাবলেট দিব কি দিব না সেটা আমরা ভাবতে পারি ইনসুলিন দিব কি দিব না এটা ভাবার সুযোগ নেই তাহলে ইনসুলিন উনি পাবেনি 
সেই ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে একটা লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন উনি নিতে পারে রাতে একবার নেবে গ্লারজিন অথবা ডেগলুডেগ এগুলো নামে পাওয়া যায় কিন্তু ওনাকে আমি অনুরোধ করব যে পুরোটা চিকিৎসা তো ফোনে দেওয়া যাবে না তো চিটাগাঙে অনেক বেশ কয়েকজন হরমোন বিশেষজ্ঞ আছেন কোনো একজনকে উনি আবার অফিসও করছেন আরেকটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে কোনো একজন ওখানে ডাক্তারের সাথে কথা বললে চিকিৎসাটা করে নিতে হবে কিন্তু একটা ইনসুলিন একটা লং এটিং ইনসুলিন হলেও হাতে যদি উনি যে ট্যাবলেটটা খাচ্ছে সেটা খেয়েও কিন্তু কাজটা করতে পারবে কিন্তু উনি যখন বাইরে যাচ্ছেন এটা আমরা ওনাকে কেন্দ্র করে বাকি দেওয়ার জন্য বলি যে প্রতিটা মানুষ বাইরে গেলে উনি তো ঝুঁকিতে আসেনি সুতরাং অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে সার্জিক্যাল মাস্ক এরই যথেষ্ট সাধারণ অন্যদের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য পিপি ধরন আলাদা আছে সেটা আমরা আজকে আলোচনা রেখে আনছি না তাহলে একটা মাস্ক ব্যবহার করবেন উনি যদি অন্য জিনিস ঘাটাঘাটি করতে হয় কাজ করার জন্য অবশ্যই গ্লাভস ব্যবহার করবেন এবং মাস্ক ব্যবহার করলে একবার একটা মাস্ক ব্যবহার শুরু করলে ওটা যখন ফেলে দিবেন তো ফেলে দিলে এমন একটা জায়গায় ফেলতে হবে যেখানে ঢাকনাযুক্ত একটা ডাস্টবিন আছে ঝুরি আছে সেটা পরে আবার না না ছুঁয়েই ভিতরে না ছুঁয়েই ওটা আবার বাইরে ফেলে দেওয়া যাবে ওভাবে ফেলে দিবেন এবং ওনাকে আবারও বলছি যে কাপড় চুপর এগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে যেখানে সেখানে ধরবেন না নিজে কাছে দেবেন না বাইরে শিষ্টাচার না মেনে অন্য দেশ থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যে কাজটা করছেন সেখানেও এমনভাবে কাজ করতে হবে যে সংক্রমিত হওয়ার সকল রাস্তা যেন বন্ধ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা দিক আর দ্বিতীয় হলো একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে রক্তের গ্লুকোজ টার্গেটে রাখতে হবে ওনার কিন্তু টার্গেটে নেই টার্গেটে নেই অনেক বেশি ওনার টার্গেটে যদি আমরা খালি পেটে আবারও বলি যে সাড়ে পাঁচ ছয় সাড়ে ছয় বড় দূর হতে পারে খাবার পরে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত এর মধ্যে রাখতে পারতে পারতে হবে সেটা কিন্তু পারা যায়নি এবং সেটা ইনসুলিন ছাড়া পারাও যাবে না ওনাকে দ্রুত এটা নজরে আনতে হবে জি ঠিক আছে স্যার স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যাদের ডায়াবেটিস আছে কিন্তু অলরেডি তারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের ক্ষেত্রে আপনার কি উপদেশ আছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত প্রায় সব দেশেই যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলেই তাকে হাসপাতালে যেতে হবে তা না কিন্তু এখানে অনেকগুলো টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু সাধারণভাবে ব্যবহার করা হতো না আগে যেমন কোয়ারেন্টাইন এখন সবাই বুঝে গেছে আইসোলেশন আরেকটা হলো কোয়ারেন্টাইন মানে যেমন যে বাসায় তারা আছে বাসায় কিন্তু ওভাবেই থাকবে তারা কেউ আক্রান্ত নন আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবারই আছে সুতরাং এটাকে কমাবার জন্য সবাই নিজের গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন কিন্তু আইসোলেশন মানে ওই বাসার ওই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা কিন্তু শনাক্তকৃত অথবা উচ্চ ঝুঁকি আছে তার সেই ক্ষেত্রে তাকে আবার ওই বাসার মধ্যেও একটা জায়গাতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে আবার প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন যেটা করা হচ্ছে যে বাসায় নয় কোনো একটা হাসপাতাল অথবা বিশেষভাবে এখন ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে রাখতে হচ্ছে অথবা হাসপাতালেরই কোনো একটা কেবিন বা ওয়ার্ডে কোনো একজন লোককে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাহলে যার রোগ হয়ে গেছে তাকে কিন্তু আর কোনোভাবে অন্য সাথে মেশার সুযোগ নেই তাহলে তাকে আইসোলেশন করতে হবে এখন ডায়াবেটিসের রোগী যখন হলো তখন কিন্তু এটা করতেই হবে কিন্তু আমরা যেটা করছি যে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিতে যাচ্ছি না কিন্তু একে কিন্তু অনেক আগেই নিতে হতে পারে তাহলে লক্ষণগুলো যখন চেঞ্জ হচ্ছে একটু আগে যেটা বললাম যে প্রথম দু তিন দিন চার দিন পর্যন্ত শুধু জ্বরই থাকতে পারে কারো কারো খুব অল্প জ্বর থাকতে পারে তারপর থেকে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে কিন্তু ডায়াবেটিসের রোগীর ক্ষেত্রে বেশি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরও প্রথম দিনে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তা না কিন্তু নজরদারিতে ওনাকে নিজেকেও খুব নজর রাখতে হবে ওনার চিকিৎসকের কাছেও যোগাযোগ রাখতে হবে তাদের দ্রুত যে কোনো কোনো অবস্থা খারাপ হলে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় ওষুধ ঠিক করা যায় এবং আবারও বলছি তাদের খুব সামান্য ট্যাবলেট দিয়েই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ভালো ছিল এই ক্ষেত্রে সেটা বজায় রাখা যেতে পারে কিন্তু অধিকাংশ রোগীর ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে ইনসুলিন দিতে হবে আর স্যার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় নিউমোনিয়ার সিমটম যদি ডেভেলপ করে তাহলে তো সাথে সাথে হসপিটালাইজড করতে হবে এটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ এবং নিউমোনিয়া হয়ে গেলে দ্রুত খারাপ হয়ে যায় এবং এদের আইসিউতে নিয়ে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগে এবং এই ভেন্টিলেটর কিন্তু অন্য ভেন্টিলেটরের মতো নয় এখানে কিন্তু একটা ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর আছে আর্টিফিশিয়ালি শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের যে পরিমাণ আইসিউ সাপোর্ট আমাদের কিন্তু দুর্বলতা আছে এটা বলে লাভ নেই ইতালিও সামলাতে পারে না আমেরিকা পারছে না শুধু বাংলাদেশ পারবে এটা মানে অস্বাভাবিক একটা ভাবনা হবে তাহলে ওইটাকে মনে রেখে আবার অবশ্যই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে জরুরি কিন্তু যে আক্রান্ত হয়ে গেলেন তার ক্ষেত্রে দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে না সেটা আমাদের নিশ্চিত করাটা দরকার আপনার কাছে আরেকটা জানতে চাচ্ছি যে অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের রোগীদের
আমরা কিন্তু খুব বেশি ছড়িয়েছে তা না কিন্তু এটা কিন্তু আমরা যদি এপিডেমিওলজিক্যাল প্যাটার্নটা খেয়াল করি যে যদি ইতালির কথা ধরি ইতালিতে প্রথম রোগী ধরা পড়ার পঁয়তাল্লিশ দিনের পর থেকে হু হু করে রোগী বাড়তে থাকে ইউএসএতে আমেরিকাতে প্রথম রোগী ধরা পড়ার পঞ্চান্নতম দিন থেকে রোগী বাড়তে থাকলো তাহলে সেই হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশে ওই সময়টা সামনে আছে তাহলে আমরা যদি খুব বেশি এদিক ওদিক উল্টাপাল্টা না হয় তাহলে ধরে নিতে পারি যে আগামী দেড় দুই সপ্তাহ পর থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং এটা কিন্তু বলার জন্য অনেক বেশি বুদ্ধি দরকার নেই গতকাল আঠারো জন ধরা পড়েছে তার আগের দিন নয় জন তার আগের দিন দুই জন এটা যদি আমরা গ্রাফ করি দেখেন একদম উপরের দিকে চলে যাচ্ছে এটি হওয়ার কথা এখন কিন্তু সেইটাকে যদি মাথায় রাখি তাহলে আবারও সবাইকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় আসতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম এই শব্দটা বারবারই বলতে বাধ্য হচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নিজেকে নিজে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হবে অন্যদের যতটা সম্ভব মানসিক দূরত্ব দরকার নাই শারীরিক দূরত্ব অবশ্যই রাখতে হবে এবং যেখানে ঝুঁকি বেশি আক্রান্ত হওয়া সেখান থেকে নিজেকে বেশি দূরে রাখতে হবে যার ব্যক্তিগত ঝুঁকি বেশি ডায়াবেটিস আছে উচ্চ রক্তচাপ অথবা হার্ট ফেলার আছে কিডনি খারাপ অথবা যেমন একটু আগে একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট রোগী সম্পর্কে আসলাম ক্যান্সারের রোগী গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আছে ওনারা নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য না হলে কিন্তু যে কোনো রকমভাবেই আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন এবং অনেকে এগুলো করার পরও আক্রান্ত হতে পারে সুতরাং এত বেশি মাত্রায় ছোঁয়াচ্ছে সংক্রমক সংক্রামক যে পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু এরকম রোগ খুব বেশি ঘটনা ঘটনা ঘটেনি মিডলস খুব ছোঁয়াচ্ছে কিন্তু অত মারাত্মক হয় না কিন্তু এটা কিন্তু খুব মারাত্মক স্যার আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি হরমোন বিশেষজ্ঞ আমাদের অনেকেই আছেন বিভিন্ন হরমোনাল ওষুধ খাচ্ছেন যেমন হাইপোথাইরয়েড অথবা হাইপারথাইরয়েড এই ধরনের যারা হরমোনাল ওষুধ খাচ্ছেন তাদেরকে করোনা নিয়ে কোনো আলাদা ঝুঁকি আছে কি না বা করণীয় কিছু আছে কি না এটা আসলে এখন পর্যন্ত অন্য হরমোনগুলোর সাথে খুব বেশি সম্পর্ক পাওয়া যায়নি তবুও তাদের হাইপোথাইরয়েডিজম আছে তাদের ইমিউনিটি একটু সামান্য কম থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত যেহেতু কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ঠিক আছে স্যার স্যার আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সেইফ অ্যান্ড সুরক্ষায় প্রতিদিনের পরবর্তী পর্বে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথির সাথে আলোচনা করব ততদিন সবাই সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন ভালো থাকুন